Hello. One, two, one, two, one, two. Oh my God. We are three so far. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. <clears throat> okay. Oh my God, we're just three. Where are the others? It's Thursday, it's not Friday. Let me just send a message to see if they reply. Okay, okay, okay. So how are you guys? Good evening. Good evening. Okay, hello. How are you, Angela? Uh, good, teacher. <laughs> good, great. Yes, yes. Okay, how was your day today? Um, Grace. Gracie? Yes. Yes. A lot of work? Uh, yes. Okay. Uh, a lot. Uh, mucho, <laughs> a lot of, uh -huh, a lot of work? Uh, yes. Okay, that's good. Hello, Michi. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Thank you. And you? Um, in pain. In a huh? lot of in pain. Oh. Yeah, uh, all my body hurts. <laughs> Why? What happened? Oh, come on! <laughs> Today was my fourth, just fourth <laughs> day, my fourth day running. I was crazy. I think you I. Run a lot. I demanded too much from myself. Yeah, my okay. dog, my dog was dying. <laughs> I was like, okay, let's rest. <laughs> but that's good. That's good. I just sweat a lot. Okay. What was interesting in your day? What was interesting in your day? Carla. <laughs> Oh, hello. Good is evening. That, is that Alf? Uh, no, I am. Uh, oh, yes. I, I am a con my house in this moment. You just came home. I just came home. Yes. I just arrived okay. home. Oh, my God. Good. No, I was asking you if that is Alf. Ah, yeah. He looks, he looks like <laughs> Alf. <laughs> oh my God, he's yes. looking at, he's looking at us. Okay, good. Okay, good, good, good. Stephanie, how are you? Fine, teacher. Great. 
How was your day? What was interesting in your day? Um, um two things. Um, all days I was in the meeting with my with department technology. With and the technology boss. department and my uh, boss. Technology okay. department and my boss because we are doing a new project. And today I was to the gym. And, and went, went. I went. <laughs> I went to the gym and I see, I so? saw, so? So, so, so mm -hmm. I saw my best friend. Oh, I thought you were going so. to say my ex-boyfriend. <laughs> like, no, what? no, no, my best friend. Oh my friend. God, yes. your best friend, okay. <laughs> no, best my friend. boyfriend, no, today, okay. no. <laughs> Not today, okay. <laughs> That's great. And what happened? Did you exercise a lot? It's spinning. You did it spinning. I started. Oh, you started. Three months ago. Three months ago. Okay. That's good. How is it yes. going? How is it going? Well, it's very difficult, but because I I have Tenia, see, I had two years ago, I didn't make exercise. Mm, we no, have we haven't I, seen the most of the tiempo. I I had mm, I had three years without going. Two, two years. Two I had years I had ago. two years without going to the gym. I had two years without going to the gym. Ah, I had two years. I'm going without going to the gym. Without mm -hmm. okay. Wow. Without. Yeah, that that's why I'm starting. I'm starting running because in one month, in one month after running for one month, I'm uh -huh. gonna start. I'm gonna start lifting again because I know. I know myself. I have yes. to. I have to get my body to understand. <laughs> we're, yes, it's I... like we're doing exercise we're doing exercise <laughs> one month yes. i know but that way later how do you say calambres in english um i forgot the crumbs 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 no crumbs are like when the, the um the sales help me how do you say calambre in english oh my god i forgot when you get a muscle cramp, stiff. cramp right cramp. Cramp? Can you type it? Yes. Okay. Cramp. Oh yes, and crave, crave is deseo, antojo. Yeah. Okay. So in one month, I will lift weights to avoid the cramps, the cramps. Yeah, muscle cramps. Ya me pasó una vez. No había hecho calentamiento nada. No había, no había hecho nada de ejercicio tranquilo antes de ir al gimnasio. Lo primero que pasó fue calambres. <laughs> like, sí, eso pasa. A mí me pasó. Como tenía yeah. dos años y por el trabajo anterior engordé demasiado, entonces me estaba muy bien <laughs> la primera semana. Pero ahí vamos de lunes a, a jueves. Hey, heat, Stephanie, heat, high intensity training, en, entrenamiento de alto rendimiento. Es like corres un minuto súper rápido. <laughs> Y descansas un minuto, vas caminando tranquilo. De otro minuto, súper rápido, descansas otro minuto. Eso es, oh. muy, es más efectivo cuando haces spinning o, o haces la línea sin fin. ¿Cómo es la banda sin fin? That's la very good. Ok, uh, that's a long topic, guys. So let's start, let's check your attendance. Gracias por unirse. Les recuerdo que la clase empieza a las 8. Yo sé que es bien difícil, pero son sus últimos minutos. ¿Saben que me asusté ahorita? Esta es nuestra clase 14, es decir, que nos quedan seis clases y se acabuche. El otro viernes ya pues es nuestra última clase de este módulo, ¿ok? Y espero que estén avanzando en su plataforma. Mañana en la noche tengo que revisarla y, y subir las notas a medianoche. So, please. Gracias a los que se han puesto las pilas. En, eh, menciones honoríficas a Osmin y a Michelle que me han escrito. También a, a, 
Um, 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 where is she? Adriana, Adriana can escribe también. Me pide ahí unos, unos consejos. So, that's good. Ok, materiales. Let's go. Ana Patricia Linares Galdames. Present. ¿Quién? Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Good evening. Good evening. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Thank you. Flor de María Carballo Garte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Present. Sí. Solo quiero que... Thank you. Ok. Ok, thank you. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Excelent. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Excelent. Ofelia Orellana Arce. Ofelia. Okay. Um, me parece que no está Ofelia, ¿verdad? Ah, cómo no. Ahí está. Osmin Baires Solórzano. Present teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Rafa, no. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Sandra. Yo creo que un gecko dijo presente. <risa> oh my God, hasta eso escuché, oh my God. Okay. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Estamos, muy bien. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. Hey, Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Permítame un minuto, por favor. <coughs> me, me, me. <coughs> one, one, one. Okay. <coughs> Thank you. I'm sorry. Es que les va a dar risa, pero antes de cada canción, últimamente, antes de cada clase, estoy cantando para como despejar la garganta, pero hoy me pelé, como decimos en salvadoreño. <coughs> es 10 de junio, muchos recuerdos, y me puse a cantar Alejandro Sáenz. So. Compréndanme. Ok. <laughs> Sorry. Okay, guys, bien. Let's start. Let's check the grammar from yesterday. Where were we? Where were we? Come on. Where were we? We were in the past tense. Past tense. Oh, the past of being. Simple past. Simple, simple past. past. Very good. Simple sí, la dijo bien en la primera. Simple past. Simple okay. past. Okay, yeah, we were checking the simple past. So let's do it together one more time. Okay, bien. Eh, sé que a muchos aún eh, les está costando adaptarse, pero de nuevo repito esto porque yo sé que hay muchos que necesitan, ¿eh? A la mayoría, pues ya, ya lo agarró, ¿eh? Um, en ese sentido, a ver, ayúdenme. ¿Cómo estructuro una pregunta cerrada, una pregunta yes or no, usando el pasado simple? Did. Ah, ok, voy a ocupar el auxiliar primero. Okay, voy a ocupar el auxiliar que sería did y luego. Subject. 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 El sujeto. Uh -huh. Subject. Space. Verb. The verb. Ok. En su forma base, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Babes. Uh -huh. Clause. Complement. Complement. Ok. Y luego no se les olvide. Question mark. ¿Cómo la contesto? Si es afirmación. Yes. 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 I did. Yes. Subject. Coma. Subject. 
did. Auxiliar. Excelente. Auxiliar. Si es negativa. No. 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 Subject. Subject. Bear. Bear. Ah, no, 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 no. Eh, um, un complement. Complement. Ah, Le vamos compliment. a llamar complement. Question mark. Okay, question mark. Question mark. Very good. ¿Cómo la contesto? Mm -hmm. Mm. Yes. yes. Subject. Yes. Was. Excelente. No. Uh -huh. Or where. Okay. Was where. or where. Ojo. Uh -huh. Or where. Es uno del otro. Ahorita vamos a ver por qué. Negativa no. sería entonces. No. Subject. 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 Ok, bien, vamos a hacer un par de ejemplos para aterrizar estas dos ideas. ¿eh? Vamos con la pregunta cerrada. Yes or no question. So, déjenme hacer algo acá. Son dos cosas diferentes. ¿eh? Uno, lo primero son acciones. Acciones. Y lo segundo, no son acciones. Cualquier otra cosa que no sea una acción. So, veamos ejemplos. Ajá. Did you, did you buy the car? Perfect. Ojo, ese carro ya estaba en el contexto. Ya sabía que ibas a comprar un carro y no sabía si ya lo habías comprado. Entonces se preguntó, ¿compraste el carro? Did you buy the car? ¿Compraste yeah. el carro? Ok, afirmativa. Negativa. Excelente. Ok. Ahora bien, vamos con el verbo to be. Alguien que casi nunca hable. Come on. Es tan fácil como reemplazar esas partes, ¿no? Permítame un segundo. Ok, sorry. Ajá. Darwin. Yeah. Mm. Veamos la estructura, veamos la estructura. Where, where they, but they watch. Mm. Y eso es lo que vamos a ir aterrizando. Después del sujeto, al usar el verbo to be, ya sea en presente simple o en pasado simple, yo no necesito otro verbo que vaya junto con el to be. Necesito un verbo. Porque si digo where they watch, estaría diciendo estaban ellos ver, estaban ellos ver televisión. Were they happy? Were they happy yesterday? Vaya, ok, hoy un ejemplo, Darwin. Were they happy yesterday? Hace uno, Darwin. Were they. Were they. Hungry? Yesterday. Hungry. Perfect. Were they hungry yesterday? Ajá. ¿Cómo sería la respuesta, Darwin? Yes, they were. Oh. O no de cuerpo. Correct. 
Ahí estamos. ¿Cómo aterrizo yo esto? Pues me pregunto, lo que quiero preguntar es un sentir, un estado de ánimo, un estado físico, una profesión, no sé, o es una acción. Las acciones rápido las vas a identificar, ¿no? Son verbos. Ok, pero cuando no es un verbo, es el verbo to be. Así veámoslo, no es un verbo, no es una acción. Ah, ok, es el verbo to be. ¿Got it? ¿Cómo preguntaría entonces? ¿Estuviste aquí ayer? Uh, ¿Estuviste aquí? Uh -huh. Uh -huh. Here. Were you here yesterday? Were you here yesterday? Uh -huh. Yes, I was. Yes, were. Yes, we were. Or yes, I was. ¿Por qué puedo decir we were? Porque you puede ser ustedes. Dependerá, dependerá del contexto, ¿no? Ya sumamos que es you, de tú. Were you here yesterday? Yes, I was in the, in the class. Aquí mira, un ejemplo. Were you here yesterday? Yes, I was. We talked about... Tarara. Ok. ¿Sí se entendió eso? ¿Estuviste aquí ayer? Sí, sí estuve. Hablamos de tal cosa. Hablamos acerca de tal cosa. Otro ejemplo. Zulma. María Estela. Um... Ya sea did o where, was. Come on, come on. What? Was I feel? Was I feel? Thing. No, es verbo, ¿verdad? No. Was I thing? Era yo delgada o delgado? Uh, no. no. Feel. Pensando en oh, feel, sentir. sentir. Ajá. 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 No, no, no. ¿Qué es? A ver, ubicámonos. ¿Qué, qué es sentimientos? Quiero preguntar cómo, cómo me sentía. Okay. I was, was I. ¿Cuáles son los sentimientos? Mm, pero eso seguiría, ahí aplicaría el verbo y estaría ocupando el, el pasado continuo, ¿no? Was I happy? Was I angry? Was I. I don't know. Was I upset? Sad, triste. Was I sad? Mm -hmm. Ok. Zulma. Was I sick? Perfect. Te acabas de despertar en un hospital, no sabes qué pasó. Y ves que hasta con sondas te tienen. Ok. Was I sick? Estaba enfermo, estaba enferma. Ajá. Correcto. Ok. Yes, me diría a alguien más que me conteste. You were. Ojo, eh. Yes, you were. No, you weren't. Arriba sería yes, I was. No, I wasn't. Ok. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quiero que noten que en toda regla gramatical, las preguntas estas, yes or no, las yes or no questions, siempre van a seguir la misma regla. El auxiliar va primero, después el sujeto y después un complemento. Ah, el verbo. Perdón. El verbo. Cuando son acciones, ¿sí? Auxiliar, sujeto, verbo. Ok. Lo mismo con el verbo to be, muy similar. ¿Ok? Auxiliar, sujeto. Y en el caso del verbo to be, en los tiempos simples, no va acompañado de otro verbo porque él mismo es el auxiliar. Lo mismo que veíamos con los modales. Pero vamos, ¿alguna pregunta? Ofelia, Osmin, uh, Darwin, Ángela. Sí, yo solo, uh -huh. yo, yo solo confirmar. Eh, was es para I. Eh, where es para you, he, she, it, o para todos los demás. Uh -huh. Uh -huh. Was, he, she, he, she, I, he, she. Ahorita le voy a enviar esta imagen. <coughs> so, was es para singulares. Ok. Se ocupa I, he, she, it, que son los singulares, ¿no? Uh -huh. 
Yeah. Segundas personas ocuparía where. Where, where they, you, you, we, we they. they. Okay. I he she it. You we they. You we they. Okay. Así ocuparía el verbo to be. Lo mismo es en el presente, ¿no? I am, he, she, it, is, we, you, they, are. O sea que was reemplaza al m y al is al conjugar el verbo to be. Questions? No. Ok, vemos acá en el chat. Ok, Osmin, entiendo. Los problemas con internet no es. Entendido, eh, Gloria. Gracias y Patricia, creo. Ok. Ofelia venía en el bus. Ok. Ok, eh, bien, chicos, continuemos. ¿Alguna pregunta? Questions, questions, questions. ¿Sí? No questions. Are you sure? I have a question. Did you study? Yes. Yes, I did. Yes, <laughs> I, did. yes I did. Perfect. Yes, yes I, I did. did. Today, today I was listening uh, videos in YouTube about the pronunciation of the verse in the past. It was very nice. I, I look like a nut. <laughs> Like because a native? I, yeah, because I was speaking alone in my bus. <laughs> <laughs> oh, you, you, I looked nuts. I yeah, looked, looked nuts. nuts. <laughs> yes. <laughs> my ah. bus. <laughs> Your bus told you you look like nuts. Yeah. <laughs> really? What happened? what happened? Because I was uh, touching my, <laughs> touching here to pronounce. <laughs> oh, you were. Holding, yeah, you were holding yeah your... I was doing that and I okay. was didn't. <laughs> it was a nice, it was a nice. Nuts is another way of saying crazy. Yes, nuts. <laughs> <laughs> I have forgotten. <laughs> okay, let's see if you remember then. Um, huh. Did you get married? Did you get married? Yes, I did. Were yes, you I did. were you happy? <laughs> a few you? years ago, yes. <laughs> a few years ago, yes. <laughs> okay, good. Let's contrast. Let's contrast. Okay, let's contrast. Um, did you work today? Yes, I do. Yes, yes I, I did. Yes, I did. Uh -huh. <laughs> were you tired? Yes, I did. Oh, oh yes, I did. Yes, yes, I, yes I, was. I was. Yes, I was. Oh, uh, yes. Ah, okay. <laughs> did you exercise today? Yes, I no, did. I didn't. No, no, I didn't. No, yeah, you no, did. I didn't. Yes, I did. No, no I didn't. Did. Okay. Were you tired? Yes, yes I, I was. was. Yes, I was. <laughs> yes, I was. Okay, your turn. Your turn. Make me two questions. Háganme dos preguntas y contrasten, contrasten de esa manera. Vamos a ver. Creatividad, señoras, señoritos, señoritas. Did you work early today? Yes, I did. Yes, I did. Did you eat? Wait, 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 wait. Mayra. <laughs> okay. Did you work early today? Ahora con was or where? Mm. How do you say fue difícil? It was hard. It was difficult? Was, was difficult. Ojo, las dos. El auxiliar va primero. Come on, come on. Was, was, it, was, 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 it, was it difficult? Was it hard? <laughs> yes. Was it hard? Was oh. it difficult? Yes, it was difficult. I mean, 5 a.m. in the morning. Yeah. Uh, that was, it was crazy. Ajá, hoy sí. Adriana y Stephanie. Did you eat pupusas in the morning? <laughs> pupusas. Uh, <laughs> no, I didn't. 
<risa> Ahí aplica la misma pregunta anterior del was. No, I didn't. No, I didn't. <risa> no, I didn't. Ajá. Was or where? Were you fat? Were, were you fat? No. I, I am fat. Pero... <risa> ¿Era antes? <risa> mm, <risa> sí, pero no estaría en relación a la pregunta anterior. Vamos a ver. Did, ah. you, did you eat pupusas in the morning? No, I didn't. Mm, were you happy? Oh, were you happy? Were you happy? Uh, no. <laughs> Because everybody no. else, everybody else was eating pupusas, not me. I was. <laughs> okay. Good job. Ya vamos aterrizando, me llega. Uh -huh. okay. Vamos, Nelson, Flor, Melanie, Jensi, come on. Okay. Did you mop your house? <gasps> yes, I did. Were you <laughs> cleaning like your house? I'm sorry, were you? Were you cleaning your house? Ay, no estamos todavía en el pasado continuo. Ay, perdón. Ha, oh, pero está ah, bien, es, yo te ayudo. Ajá. You... Uh -huh. uh, were you... Es como se dice, estaba sudado. <laughs> How do you say how do you say oh, ah. oh, 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 abrigo en inglés? How do you say sudadera en inglés? Sweater. 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 Viene del verbo? Sweater. Ah, okay. Uh -huh. Stephanie? Were you, were you sweater? Were you sweater? No, yo no era sweater. Were you sweater? <laughs> ah, were you sweater? <laughs> Were you sweat? Life. Yeah. Yeah, I was sweat. <laughs> sweat. 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 No. Where no, le sweat? quito la R, eh? le quito la R, deja de ser un noun y ahora es un verbo. Sweat. sweat. Were you sweat? sweat. Were you, Were you sweat? sweat? Uh -huh. Yes. Estaba sudado. Mm. Oh, yeah. Ok. Y lo más apropiado es decir, estaba mo eh, te mojaste, o sea, así como estabas mojado. Were you wet? Where you uh, wet, wet, wet. Cuando sudas wet, mucho, wet. you get wet. wet. Uh -huh. Yes, I was. Good. Come on, Edwin. Carla, Zulma, Maria Stella. Oh my God. Did Where you did live I in go? the US? Okay, Edwin. Mm, did? Did you live in the USA? No, I didn't. I never went to the US. Okay. Was where? Did you take a nap? Was where? <gasps> where you tired? Wait, 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 wait. No. Come on, Edwin, think, think. <laughs> Did you live in the United States? No, I didn't. I didn't. Uh, I, 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 I were you? <laughs> Did I get vaccinated this day? Wait, todavía está pensando Edwin. Ven, pensa Edwin. Ajá, hoy okay. sí, Carla. Did I get vaccinated? Did you did you get vaccinated? Did yes, you get vaccinated? I did. You? Okay. Yes. Okay. Was I'm it... paying the body. I have it. Listen, okay. So the question will be, Carla. Did you get did you get vaccinated today Carla? Yes I did. Were you in pain? Listen guys, were you in pain? Una opción, yes, were I you did. were you in pain? Es decir, estuviste en dolor. Mm, no, dolió. te dolió. Were you in pain? Dolió. Primera opción, segunda yes, opción. Yes I did. Segunda opción, was it painful? Painful. Was it painful? Yes, it was. Oh, oh, ahí, eso es lo que estamos estudiando, Carla. So, were you in pain? Yes, I was. Was it painful? Yes. Ojo, it was. Repito, repito. Were you in pain? Yes, I was. I was. Porque estoy preguntando con you. Were you in pain? Yes, I was. Was it, oigan, was it painful? Fue doloroso? Yes, it was. 
¿Ya quedó? Sí. Okay. Good. Ojo con eso. Eh. Very good. Ahí tengo alguien en el chat. Nos escribe y nos dice, Were you sing? Ajá. <laughs> Melanie, single? Were you single? Ok. Were you single? Eso sí se podría, pero sin es otro verbo, no podría. ¿verdad? Were you single? Yes, I was. Yes, I was. Were you busy? Were you busy? Hey, good. Were you busy? Yes, I was. Pero ya no fuimos al verbo to be de un solo. Me gusta el ejercicio. Una acción y después cómo te sentiste. Sí tiene sentido, Did ¿no? Did you visit your family last weekend? No, I didn't. Were you, ha no, were you affectionate with your family? Excellent. Yes, I was. A lot. Okay. Excellent. Thanks, teacher. <laughs> Good, Stephanie. Hey, ¿Se entendieron todas esas preguntas? Yeah? Mm -hmm. Good example. Okay. Good. Flor, did you eat ice cream? Yes, I did. Was it delicious? Yes, it was. Yes, it, it was. Yes, it was. Otro ejemplo. Was it delicious? Yes, it was. Okay. ¿Qué pasó, Edwin? Ya no. <laughs> Very good. Let me see. Oh, did you go to the United States? No, I didn't go. Okay. Uh, were you sad? <laughs> yes, I was. Because I didn't go. <laughs> what did can, I say? I, can I say, did you take a nap? Um, can you, can I take a nap? Did you, did you, did oh, you take a nap? Did you take a nap? Yes, I did. Was it relaxed? Yes, it was perfect. Okay, did you do you wear did you wear glasses to read? Vamos a ver. Did you wear glasses to read? Yes, I did. And Gloria, uh -huh. did you wear glasses to read? Yes, I did. Ojo con la otra pregunta, eh. Miren. Ojo con el chat. Where, ojo, were you blind? No, I weren't. <laughs> no, I wasn't. Oh, no, I wasn't. I wasn't. <laughs> yeah, no, I wasn't. Blind. Hey, es lo que tiene lógica, ¿no? Did you wear glasses to read? ¿Usaste yeah. lentes para leer? Sí. Ok, ¿estaba ciego? No. Oh, no, yes, without, without glasses, yeah. I'm blind. <laughs> no, I wasn't. Without glasses, uh -huh. a, little, a little blind. Eso lo puedo agregar, ¿no? <laughs> no, I wasn't. But without <laughs> them, lo voy a escribir. Uh, okay. But without them, I'm blind. <laughs> without them, I'm blind. Yes, without. To read, only to read. <laughs> blind, buen ejemplo. Without them, I'm blind. Mm -hmm. Excellent. Okay, questions? ¿Cómo se pronuncia without? Without them. See the storm sets in your eyes. See the storm is in your side. I'll wait for you. <laughs> okay. <laughs> Oh my God, no, 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 let's not sing right now. You're gonna make me cry. Did they participate in class? Okay, Carla, yes. Did they participate in class, guys? What's yes, the answer? Yes, they did. Yes, they did. Okay. Teacher, did you go to, to the concert in the last year? Did you go to the concert last last year, 2020? <laughs> no, in the, in the last no, year. Only last, last year. Years. Who? Uh -huh. Who? Iron Maiden? Oh. Guns N' Roses? Guns N' Roses? No, Axel is too fat. Axel <laughs> is too Aros, fat. Teacher, Aros Smith? Aros Smith. Mm, no, I couldn't go. No. Yo feel the Aros no. Smith. 
Pero por yo, ahí Don Maiden vinieron bueno, unos de Guatemala el siguiente día del concierto. Se equivocaron de fecha. Oh my God. <ríe> Mi no. mejor amigo estaba en la madrugada y ellos venían y se les quedan viendo y les preguntan, ¿aquí va a ser el concierto? Y mi mejor amigo, ya pasó. Qué <ríe> momento más awkward. Sí. Did you ever play basketball? Thank you, Gloria. That's an excellent question. Yes, I did. Yes, I did. I was um, in the basketball team in high school. I loved it. Era otro rollo. Estar en el, en el equipo de basketball. Oh my God. En un, en un instituto nacional en el que había nueve secciones por grado. My God, tenías que sobresalir de alguna manera. So. <laughs> Okay, <laughs> let's continue, guys. Okay, so we're on page 35, and today we have to ask customers details about a problem they had to provide a solution. Hmm. Ask customers details about a problem they had to provide a solution. ¿Cómo le pregunto a los clientes detalles acerca de algún problema que tuvieron para yo poder proveerles una solución para proveerles una solución ok ojo con lo que empieza a salir en sus libros porque poquito a poquito vas a notar que hay una transición del básico 4 al intermedio poquito a poquito el 5 el 6 y de repente pum temas financieros uh, flujos de efectivo Ok, la risita, ¿verdad? Pero es que es otro rollo, a mí me encanta eso, verlos pensar ya, ponerlos, yo lo que hago, y ojo, porque muy probablemente yo ya no esté con ustedes, ya mucho hombre, ya aburro, entonces, si no estoy yo con ustedes, pídanle a su teacher, hey, juguemos a hacer un flujo de efectivo nuestro, propio, Díganos cómo se hace, una idea así, gorda, de cómo se hace un flujo de efectivo, es bien sencillo, pero en inglés. Pintemos ejemplos, ¿ok? Ojo, tomen nota y ahí lo ocupan. Si, si Dios quiere que yo ya no esté con ustedes o si estoy con ustedes, me recuerdan igual, ¿ok? So, miren esto. Brainstorm. ¿Qué es brainstorm? ¿Qué es brainstorm? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Oh. Excellent. About further questions. What is further questions? Mm. Think further questions you ask customers to get more information about a problem they have. It's further is like follow up, like follow up questions. Okay. You ask customers to get more information about a problem they have. So, what questions do you make to your customers to ask about a problem they have? For example, um, my package was not delivered. My package was not delivered. No me entregaron el paquete. What questions? Mm -hmm. A question to help. A ver, otra vez, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre preguntas de seguimiento, llamémosles, que le, que le haces a los clientes para obtener más información, más información acerca de un problema que, que tienen. What is your name? What is the adult? Good, what's your did, did name? You have, did you have did you your track it? number? Uh, can, you I, can I get your check number? Your telephone no, number? No, did, did you have your track number? ¿Para qué? No me llevo el paquete. Children? No me llevo el paquete. Ah, oh, you're Pero tracking. Ajá, uh -huh, you're tracking number. You're tracking number. Good. Mm -hmm. Mm -hmm. Did you have, or do you Did have you your tracking number? Did you pay delivery? Did you pay the delivery? Excellent. Did you pay the delivery? Okay. What else? When, When did, did you, you buy it? When did you buy it? Past. Very good. Huh? What is the specific problem? What is the specific problem? Good, I mean, what's the specific problem? 
pues si el cliente está muy redundante, o sea, muy habla en espiral, no aterriza la idea y what's the specific problem? Ok. What was delivery day? What was the delivery date? What was the delivery, what was the delivery date? Ok. Uh -huh. Another example. A problem we have. What address did you put in the order? What? Yeah. What, what was the address? What was the address? Si en contexto voy a entender que era la dirección a la que lo, me lo enviaron, ¿verdad? Ok. O, what was the delivery address? Ojo, what was the delivery address? ¿Cuál era la dirección de envío? Ajá. Uh -huh. Jancy, Adriana, Flor. María Estela. Zule, Zulma. Ada Patricia, Gloria, están desconectaditas. Fidel, Ofelia. Come on. Think, think, think. Did you sure that put the correct address? Are you sure? Are you sure you gave the correct address? Quiero escribir esta pregunta porque está buenísima. ¿Por qué empiezo con el verbo to be? You gave us the correct address. Ahora, como cliente que me pregunten, ¿está seguro que nos dio la dirección correcta? Bien textual, mira, mm -hmm. Carla. ¿Está mm -hmm. usted seguro? Usted dio a nosotros la correcta dirección. ¿Está usted seguro que nos dio la dirección correcta? Suena un poquito pesado, pero sí. Podría preguntarle eso. Uh -huh. Es como en mi caso. A mí me, ahora me habló un señor. No se asusten, ¿eh? Decía, mira, eh, me estafaron la tarjeta, me robaron, hicieron una transacción con mi tarjeta por 30 mil dólares y otras dos por 5 mil. O sea que me deben 40 mil dólares. Ustedes. Y yo. <coughs> sí, vea. Y no, eh, transacciones fraudulentas. ¿Y qué me toca preguntarle? Hay preguntas de rutina que no puedo evitar. Did any of your family members, listen, did any of your family members have access to your card? Que te pregunten si, si uno de tus miembros de la familia tuvo acceso a tu tarjeta. Yeah. ¿Cómo te sentirías? Like, what? What do you mean? Ajá, cabal. What do you mean? Are you crazy? Are you crazy? Sí, así. Así de heavy. Ok. Uh -huh. a, mí, a mí me pasó algo similar. A mí me cargaron al, algo de Amazon Prime en mi tarjeta y yo reclamé y reclamé. Y mi esposito lo había hecho. Mm. <risa> y que no tiene y niños, me... no tiene niños, Carla. <risa> y me dice, es que, es que yo no di tu tarjeta, sino que una vez que, que hiciste una compra de mi cuenta con la tuya quedó grabada, entonces Amazon ahí la cargó. Ah. Y, le, y le digo yo, o sea, y yo reclamando por algo que sí era correcto. ¿ves? Pero, Hasta me cambiaron la tarjeta. Qué chido, yo... hombre. Me dormí, salió de gratis el mes. Okay. <risa> Suele pasar. No, vi, vi un video de un chico, un, una mamá que llega al cuarto del niño, el niño está jugando Free Fire. Y como que se ocupa la tarjeta para comprar moneditas, ¿no? Y, eso le y pasó solo a, a llegó y le dijo, ¿cómo es que tenés 10 mil monedas? Le dice, ¡Oh! y se va a ver la, la tarjeta. Pero, ¿qué es? Dijiste que no sé qué. Oh, my God. Tampoco. A una compañera, el hijo ocupó 600 dólares. Ella no tenía la notificación de la tarjeta. Oh, my God. Y cuando ella fue a pagar la colegiatura de él, no pasaba la tarjeta. Y como no había pagado las notificaciones de mensaje, 600 dólares en Free Fire. Ay, cal. Y no pudo fingir, no pudo decir. Pero, ¿por qué? ¿Qué no, porque seguro lo que pasó, donde habían hecho las la, la IP, la dirección IP, oh my Exacto. God. Exacto. Ay, 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 Activen ay, ay. los mensajes. I know. Ok, ven cuántas preguntas podemos hacer de un problema sencillo. Ok, uh, pues tú te puedes poner en el rol de, de un agente de servicio al cliente, de una tarjeta, de, del cable, del, um, 
de la señal de televisión, ¿cómo se dice? Del servicio de TV, todo eso, ¿no? Y empezar, sí, claro. y empezar a pensar en esos escenarios porque eso te va a ayudar a buscar más vocabulario. ¿Ok? Bien. So, let's read the following email about a customer's problem. Y no habíamos visto correos hasta ahora, ¿verdad? Sí vimos eso. ¿Se acuerdan que vimos una vez cómo enviar un correo y todo? Ah, pues sí, dice que así Roselena. Ya Roselena le creo. So, let's see. Ajá. How do you call these two little guys here? Tampoco, teacher, por favor. How do you call these two dots? <laughs> Dots. <laughs> dots, dots. <laughs> dots. <laughs> come on, punctuations. Punctuation, come on. Let, let me find my 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 Google. My, yeah, no, my my okay. To, Annotations. Google? Annotation. No, I, I oh column. Yes, you call column. it columns. <laughs> yeah, column. column. Okay. Column. <laughs> y el que es punto y coma? Semicolon. Hey, good. Yeah. Semi column. <laughs> Se semi column. Semi, ah, semi -column. column. Very good. Column. What yeah. about this guy? Ese si todos lo tienen que recordar. Come on. Yes, it's at. at. The at sign. ¿Qué le pasa a esta cosa? Oh, oh. No. Oh, me está identificando la at como que es un correo de verdad. Okay. Good. So the at sign. This little guy here. That, 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 that. Recuerden, that. solo en correo voy a leer esto así, ok? Yes. So it says, can somebody read the email address? Peter T at jmail.com. Uh -huh, Ajá, es jmail. Ok, yes. Peter T at jmail.com. Very good. The subject complained about a trip. Ok. From, Osmin, let's see. From. 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 Has, has to. That. Er. 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 D. Mail. At. C. O. M. That. Come. Come. Yeah. That. Come. So, hey, sir. That. R at jmail.com. That's cool. Yeah. Hey, sir, that R at jmail.com. ¿Saben qué descubrí hoy? Ustedes dicen error en lugar de R. Y eso siempre ocurre. En todos los cursos ocurre esto. El error en lugar de R, R. Y lo descubrí porque me puse, estoy empezando a rebuscarme por aprender alemán. Y entonces, y en el alemán se dice er, er. So like, What? Estaba estudiando el alfabeto. ¿Y usted por qué hace eso? Ah, porque quiero sentir lo que ustedes sienten cuando me escuchan hablar inglés. Y así me sentí oh. ahora. Puro pollo comprado, Dios mío. ¿Qué es? ¿Qué está diciendo? Eh? Pero también descubrí que muchas palabras en alemán suenan muy similar al inglés. Son lenguas romanzas. So me, me encantó hacer ese ejercicio. Eh? Súper bien. Ok. Let's go. Let's see who can read, Maria Estela. Will you please? Yes. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. Perfect. Angela? Okay. But to be honest with you. Vamos a, hacer, um, a suavizar un poco el you. Vamos a decir you otra vez. You. But to be honest with you. But to, to be honest with you. 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 Uh -huh. But to be honest with you. But to be honest with you. Hmm. With you. Ahí, with por you. ahí, break with you, with you, with you. With you. With you. Ahí, muy bien. Ok, Yancy. It was about experience because the bus that you continue assigned assigned me 
A sign in didn't have a seat. Um, uh, similar to it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have a seat. Mm. Suena raro este in, pero si es apropiado. Mm -hmm. It was a bad experience because the bus that you assigned me in, in, mm -hmm. didn't have a seat. El bus en el que ustedes me asignaron, o de, dentro del que me asignaron, no tenía AC. Excellent. Flor. It was a long flight, and the bus was very slow. Repeat. Trip. 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 Quiero que diga tripa sin nada. Trip. Ahí, trip. Trip. Uh -huh. It was a long trip. trip. Again, it was a long it trip. It was a long trip. And the bus was very slow. And the bus was very slow. Very slow. Very good. Uh -huh. Melanie? Oh, my God. Wait, esta cosa no me está ayudando, eh? Uh -huh. <laughs> Melanie. I am considering not traveling weight you again because of the inconvenience I have. Close, very good. Let's see. Let's see. I am considering. I am considering not traveling with you not traveling with you 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 again again because because of the inconvenience of the inconvenience i have Una vez más. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. I'm considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Very good. Okay. Uh, siempre te va a ocurrir tener dos vocales juntas y es como, ¿cuál de las dos pronuncio? No es ninguna de las dos a veces. <laughs> Por ejemplo, uh -huh. en este caso, ¿verdad? No digo because o because, sino because. ¿Y dónde está la hoy? Ah, la va con la U. Because. Good. Ok. So, vamos a practicar esta conversación súper rápido. Just five minutes. Así dice siempre. Yeah, I'm sorry. Time, ok. Pero es que cuando los veo muy emocionados practicando es como, ay, que practiquen mis niños, ok. So, okay. we're on page, we're on page 35. And then, vamos a hacerlo más interesante. And then you ask a different partner these questions and write the answers. Where did the passengers go? Why did the passenger consider it a bad experience? Give an example. And what did the passenger send and that email? ¿Qué estará mal en esta pregunta? ¿Alguien me ayuda? Hmm, think about it. A ver qué me da la respuesta después de que lo practiquemos, ¿ok? No tiene el subject. Uh -uh. Hay algo no. ahí que no cuadra y ya lo vamos a ver al regresar. So, uh -huh. leemos, practicamos un par de veces, ¿ok? Y luego hacemos estas preguntas entre los compañeros para ver si obtuvimos comprehension. Comprehension, that's very important, ¿ok? Good. But, before you go... Créanlo, no, ya son las nueve. A la Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, <coughs> present. Thank you. Azalea Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present. Ed. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Yeah.
Giovanni Alexander Mejiba Rivera, no ha venido. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present, Anonso. Sorry. Anonso. Espérenme, que no entiendo, se me corta. What? Anonso. Alonso. Anonso. Anonso. Oh, I'm sorry. Uh, <laughs> sorry, Ma Ma Maria Estela Varela Velasquez, yeah. right? Okay. Yeah. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez, que le toca quedarse Present. ahora de 10 a 10 y 10. Yes. Okay. <laughs> Ofelia Arellana Arce. Here, teacher. Osmi Mayra Solórzano. Here, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Ok, Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Mm, está Sandra con nosotros hoy. No. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Present. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present. Present And teacher. En Margarita, <laughs> Stephanie, Mejibar Contreras. Present. Okay, guys, everybody go to page 35. Recuerden que pueden compartir su pantalla en los grupos, eh? So we can practice together. Let's go. Hi. 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 You see. Can you see? Yes. Can you see? Hmm? Okay. Yes. Okay. Um, eh, like. Lo decimos todos, o, o así como lo dijo el teacher, vamos por partes. Ajá, por partes, creo yo. Hasta el siguiente punto cada uno. Ok. ¿Empieza usted? Ok. Um, last week I had the chance. I have the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me uh, in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Teacher. Teacher. Hey, hey. Is I had the chance. The, I had I the, chance. the chance. The chance. Had. Uh -huh. Como le decía ayer, ¿verdad? Suena cabeza. Uh -huh. uh -huh. I had uh -huh. the chance. I had. Okay. Uh -huh. Very good. Okay. okay. Empiezo yo. Let's quick. I uh, didn't have a sink. It was a long trip. And the bus was very slow. I'm considering considering not Consider. traveling with you again because of the inconvenience I have. <laughs> Sorry. It's okay. Inconvenience I had. 
Inconvenience. Inconvenience. Mm. Teacher, ¿cómo se dice mala experiencia? No, no sé cómo pronunciar experience. Experience. Mil maneras. Bad experience, Inconvenience. terrible experience, awful experience. It was an awful experience. No, la palabra experiencia no puedo pronunciar. Oh, experience. Fíjate que eso te iba a decir, Estefanía, tu nivel. Bueno, el nivel de todas aquí, de hecho. Eh, ya es de poner mucho énfasis, sí, sí. mucho oído al estrés. Cada vez que escuchas una palabra, no, escribíla y le pones un corazoncito o una, una señal <risa> donde, donde sentás que está la fuerza de voz. Ahí, sí, señal. Para, para Experience. 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 Un asterisco le pongo, no un corazón. <risa> That's right. Bueno, ajá, el punto Teacher. es ese, ¿no? <risa> eh, ¿Cómo se pronuncia assigned? Esta palabra assigned. Oh, good. Assign me. Assign. Uh -huh. Assign me. Assign. Uh -huh. Assign. Uh -huh. No. Es no. verbo en pasado, ¿verdad? Assigned. Good. There you go. <risa> es la segunda regla. A ver. Assigned. Déjeme ver. Assigned. Assign, sí, me deja vibración en la lengua, el topa la assigned. lengua. La... Assigned. Assigned. Sí, es igual, es igual que queda igual que de confirmed. confirmed. Sí, pero se dice de un solo, assigned me. O sea, no es me o... Oh, assign me, ajá, correcto. Assigned me in. Todo eso va unido. Sí separo so, el me con el in. A ver, it, it, a ver, it was a bad experience because the boss that you assigned me in, oh, that you assigned me in, assigned me in, ah, okay. didn't have a scene. Didn't have a scene. Okay. Okay. Uh, next. next. Me? Can you see that? Yo. Okay. ok. Voy a leer desde el inicio, oye. Desde tú. Tú, Peter RT, that jmail.com, subject, complain about a trip. From hey, hey sir, that R at jmail.com Good, solo que digo uh, about a trip complain about a trip complain about a trip about complain a about a trip. complain about a trip perfect, Adriana tiene mucha capacidad de adaptar rápido lo que se le indica, eso me llega súper bien, la mayoría en la clase lo tiene de hecho, pero es de practicarlo más, más, más Okay. Enclávese con eso de cuando le digo algo así, escríbalo y que no se le olvide. Lo repite cada vez que se encuentre con el about. Más que todo, vea si tiene conexión con alguna otra cosa. Eh. About, about, si no. sigue eso. Ojo, todos. About a. Se une la pronunciación. About a. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto, Michelle? Ajá. Uh -huh. <risa> 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 no siento, estaba practicando about a. Ay, sí, sí, sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ocurre para que suene a R la T? Ay, me poncho otra vez. Ok. Está entre, lo que le sigue es una vocal. Está entre... Entre dos T. Entre dos vocales. Ah, yes. Sí. <ríe> Come on. Ah, right. Anda, por el amor de Dios. Ok. About a trip. Ok. No, Mira. es porque es dos consonantes. En medio ¿Cuál? de dos consonantes. ¿Cuál es? Es una U, T, A. Está en la T entre dos. Dos vocales. vocales. Vocales, no consonantes. Vocales. Ajá. No, pero ¿están hablando de la A o no? No, no, no. Eh, de la T. La about. T está entre la U y la que le sigue. Ah, la, ajá, ah, ahora. Sí, sí. Ya, ya entendí, perdón. Hey, escuchas a, escuchas a Aerosmith, um, Nirvana, About a Girl. About a girl. Uh -huh, about a Girl. 
para, ajá. Por ejemplo, ok, good. Last okay. week. Okay. Last week. I have the chance to travel to travel to travel with your company to another country. But to be honest with you, no, but considering. Yeah, considering. Oh. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh -huh, Darwin. Okay. Two column either at jmail.com. Subject column complain about a trip. From column paper that are that jmail.com Very good. Solo que el símbolo de arroba, de arroba digo at. at. Al como at, at. Uh -huh. at at gmail.com y eh, sé que están haciendo esto por practicar verdad eso de from to no lo leo ok Good. vamos Darwin continue last week I have the chance to travel with your company to another country but to be honest with you it was a bad experience because the bus that you assigned me in the half AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Good. Next. Next, me. <laughs> okay. It's okay. Two column Peter T at gmail.com. Subject column complaint about a trip. A trip from column hazard.r at gmail.com. Last week. I have the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I'm considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Two column Peter T at jmail.com. Soyet column complain about a treat. From column Hazer that are at jmail.com. Last week I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. And considering not tra traveling with you again because of the inconvenience at heart. Excellent. Now you can you can start us answering the questions. Yes. On section number three, where did the passenger go, and so on. Okay. 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 Good job. Okay. okay. Yes. Yes. Uh -huh. Okay. Um. The answer where the where where the where did the passenger go? In another country. When 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 the when the 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 the
viajo, travel with yeah. with your with your my company, uh, other other yeah. country. The passenger uh, went went to another country. Another country. Another country. Yes. Yes. Okay. The passenger went the to another country. Yeah. Okay. Number two. Why did person consume? Ah. Porque. Why did the passenger consider it a bad experience? Example. Yes, the, 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 the passenger uh, uh, the bad experience because um, the 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 bus uh, uh, didn't didn't know AC. And and the travel is very slow. Yes. Other opinion? Um our bus the, experience the, because the bus uh, for because the the bus uh, you are seeing it uh, in in this case the passenger is he, he or she, I don't know. And ah, Peter is, oh, sorry. Hi, sir. Is woman or man? Or man? Is, uh, hey, sir. Because, uh, um, <laughs> hey, sir. I don't it, know. Okay. Is she? <laughs> Who knows? Okay. <laughs> no, I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> We don't know. Be confused. Yeah, Hazer. Hazer. Mm, les juro que jamás he escuchado ese nombre en inglés. And anyways. Okay. Hazer okay. um, cons uh, considered a bad experience because the bus does he assume. The day the day assigned her in that that day assigned her in okay assign her her her, her in, 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 in didn't have didn't have AC AC analiza eso por qué paso decir that you assigned me uh, that they assign her in. Ah, okay. They, uh, because it's the company. Mm -hmm. Okay, yes. In lugar de me is her. Yes. Porque ya no estoy hablando en primera persona, que es lo que ella hizo. Ahora mm -hmm. estoy hablando en tercera persona. Estoy narrando lo que pasó. Lo mismo que en el español. Ahí dice... Porque el bus que ustedes, en el que ustedes, en el que ustedes me asignaron, no tenía aire acondicionado. Al narrar diría. El bus que ellos bus. le asignaron a él. Que, ajá, sí, sí, sí. Ajá. Le asignaron a ella no tenía. Aire acondicionado. Ajá. Hoy sí, ¿verdad? Narrativa. Bien. Bien. Ya le voy a reforzar eso. Very good. Ok, continue. Parece que solo una pregunta les falta, right? What yes. did the passenger send that email? Email. Qué? What did the passenger send that email? What did the passenger send that email? What did the passenger send that email? What no, yo, yo aquí estoy escuchando, no hay problema. Ya, ya terminaron las tres, pero las cuatro preguntas. Yo oh, tengo una pregunta. Sí, God. eso estábamos discutiendo. Uy, si te has portado ¿Qué? mal, Ana Michelle, Dios mío. Perdón. <risa> Teacher, usted ha tenido a muchos desde el primer nivel y yo he tenido como cuatro profesores diferentes. No. Oh. No es justo. Ya la voy a empezar a maltratar, ya no se preocupe también. <risa> La cosa es que no, porque yo solo estoy caso. de... No, yo sé, se porta bien, no es como otras personas que solo hablando en español pasan. Ajá. Mentira. Me callo. 
<risa> no, no por usted, Adriana. Estamos okay. socializando, teacher. Sí, yo sí. Eso es inevitable. Pero no se está grabando y mala onda. Ay. Ahorita sí. <risa> Hablemos en inglés. <risa> No me acuerdo. Ajá, nada. por eso es que cuando los oigo hablar en inglés les pregunto, I love, les digo, I love your Spanish. Y se me ocurre cualquier cosa. How do you say? A ver. Se me ocurre nada más, más que lo de, how do you say ver? subirse al bus en salvadoreño? Apiate. Apiate al bus. Ok. A la Good. Y bájate, bájate ese mango del palo. No sé, de hecho, siempre he vivido en San Salvador. Perdón. Ok. No, me hacían bullying en la universidad, yo fui a la nacional y todos en vacaciones de interciclo se iban para San Vicente, Cojute, Caguachapán. Todos tenían allá su casa de hamacas en el pueblo y solo yo aquí. Triste ah, realidad de los que vivimos en San Salvador. Sí. Ah, vivimos. Ah. Viví. Amor. Ah, ah, ok. Va. Ajá. Había una pregunta por ahí. Asalia, ¿no? Sí. Adrián, Yo, no. Okay. en la tercera. Uh -huh. Bájenmelo, por favor. Eh, what did the passenger send that email? No es why. Michelle, muestra. Oh, el... good. Ah, pues sí estaba poniendo atención. Vaya, pues. Ya Les pedí que solucionaran esa pregunta si había algo mal en ella. Very good. Buena luna. Yes. Buena luna. Le va, ya le iba a quitar la calcamonía, un periquito le iba a poner. Ok, let's go. Very good. You're ready, right? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Great. <laughs> Okay, so you studied at National University of El Salvador. Yes, two What? years ago. Two years ago, you graduated? I graduated, yes. What was your career? I, I miss it. I miss it. Really? I miss it? Yes. yes, because I, know. I don't work. I didn't work. I didn't work. But I, I was a student. When you were, I mean, I, those are the best years of our lives. Machirato in the university is yes. like, oh my God. We were, we were happy. We were happy and we didn't know. We were happy and we didn't know. Really? Yeah, that's the way you said. Éramos felices y no lo sabíamos. Uh -huh. We were happy and we didn't know. Hoy está de moda ese meme. We were sí. happy and we didn't know. Hoy, por cierto, subí una foto de, de bacharato y me sentí tan vieja hace 10 años. <laughs> no, le mandé su mejor. Oh, my God, 23 years ago. Oh, my God. 10 años. Ajá, ah, me arrasé, le así como... Yeah, yeah. Oh, Gloria. Oh, 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 yo, yo quisiera decir que fue hace 10 años también. Ah, oh. oh, pues no me quejo. Yeah. Oh. Creo que son las más jóvenes. No, no estamos en ese no. tema que alguien se va a ofender. Ok, let's continue. Ok, let's check the answers, please. Ok, number one, where did the passenger go? The passenger went to another country. The passenger went went, 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 went to another to country. country. Excellent. Number two, why did the passenger consider it a bad experience? Example. The bus was very slow. Mm -hmm. Because the bus that was assigned didn't have a seat. Okay. Hay dos opciones para eso que acaba de decir Rosalena. Because the bus that was assigned. 
Ok, Rafa, ¿cómo era la, una, una de las opciones? Eh, wait, wait, wait. Eh, de, sorry. Because, because, uh -huh. the bus that they assign, assign her in didn't have a C. Mm -hmm. Okay, etc. Didn't have an AC. Mm -hmm. Okay, because the boss that they assigned her in didn't have AC. Because the boss, she was assigned in didn't have AC. Cambia el contexto. Estoy diciendo lo mismo, pero al igual que en el español, estoy diciendo dos maneras de, con, diferentes. En la primera estoy ocupando la narrativa, porque el bus que ellos le asignaron a ella, ¿okay? el bus en el que ellos la asignaron también, no tenía aire acondicionado. Y en la segunda opción sería, porque el bus en el que ella fue asignada, en el que ella fue Perdón, aquí me comí el that. Okay, that she was assigning, the boss that she was assigning didn't have AC. Porque el bus en el que ella fue asignada no tenía aire acondicionado. Ambas son formas de narrativa, pero la primera es en tercera persona y la segunda es de manera general. Piensen eso, vean el video de nuevo y vuelven a pensar eso. ¿Son formas en las que hablamos o no? En pasado. Ahora, analizar, y eso le decía a Rafa, por eso le, le lo puse ejemplo. The bus that they, ¿quiénes son ellos? Me decía Rafa, ah. La compañía. La compañía. Ajá, y porque cambié el me por her, por eso de la narrativa en tercera persona. Ok, estoy hablando de ella. De, bueno, un poquito de queso ahí y analizarlo, ok and the last one what did the passenger send and that email why <laughs> yeah, I'm why, why? Michelle, no, no, Estela no, no, no. Estela, okay, okay. <laughs> why did the passenger send that email correcto chicos, aquí no es what hay que corregir eso pero tu, esta vez tuvo un propósito. Ya les digo cuál. Why did the passenger send an email? Send that email. Why? Because she wa, she had had a bad she had a, a complaint. Uh -huh. Because she had a complaint. Because she had a bad experience. Ojo. Ah no, pero no hemos visto la voz pasiva, pero algo así sería. She was inconvenienced voz pasiva she was incon she was inconvenienced she was inconvenienced o sea fue molestada fue perturbada no sé eh, tuvo una mala experiencia Okay. Yeah. It was, was very slow. It was, the bus was very slow. Very good. Okay. Good. ¿Cuál es el propósito de que esa pregunta esté mal formulada con una WH? ¿Qué vamos a ver las WH in past? Okay. Mm, necesito una voluntaria o voluntario que me ayude a dar la clase porque ya me cansé. Qué chivo, <laughs> Como es bien chivo. Ajá. ¿Te hablan, Rosalena? 
Ok, Melanie, go. Uh -huh. Bad teacher. I'm not a bad teacher, but you're a good student. Ok, uh -huh. try it. Quiero, Melanie, quiero lo intentes. Quiero que me expliques qué analizas de esa pregunta. La, la estructura gramatical que ves envuelta en esto de las preguntas abiertas en pasado simple. Con tus propias palabras, Melanie, ¿qué entiendes al ver esa estructura de What did you buy? Where did he fly to? Hmm. Si quiere comprar. Ok, pero ya hemos visto varias veces este tema con todos los tiempos gramaticales que hemos visto, sí, los sí. hemos visto así. Ahora son WH questions, cabal, preguntas informativas. Ajá. Entonces, ¿qué necesito abierta. primero? Preguntas abiertas, les hemos llamado Ajá. también, cabal. Ajá. Sí, Melanie. Uy. ¿Qué compraría? No, no quiero saber el significado, sino la estructura gramatical, Melanie. El doble. El doble. No sería. Doble. Ajá, WH. WH. Did. Subject. Subject complement. Good. Vaya, eso era todo. Very good. Uy, faltó algo ahí. Subject, el yeah. verb, después yeah. el sujeto. Very good. Ok, so tengo una WH, ajá, una palabra WH, que Auxiliar. son what, where, sí. when, how, who, which, uh -huh. how much, how many, when, where, where, ya está ahí, uh, etc. Why, why, ajá, lo que vemos ahí arriba. Correcto. Y luego vengo con una, o en la auxiliar del pasado simple que es did. Did. Sigo aplicando la regla de que el who es un pronombre que. No, Rosalina, por el amor de Dios, ¿cómo se te puedo olvidar? Who? Un pronombre indefinido, indefinido, me toca hacerle teatro, siempre es un mala para el lenguaje, pero le hice la vocecita rara, indefinido, la vocecita rara, ahora sí, pronombre indefinido, o es ella o es él, ok. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se acuerda? Vamos. ¿Qué pasa al ocupar who en una pregunta abierta? ¿Quién se, ¿quién se comió mi queso? Vamos, ¿cómo hago la pregunta? ¿Quién se comió mi queso? Pues el libro. Who? 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 Es quién, ¿verdad? Entonces, un pronombre indefinido. Y como tal, ya no ocupo el did. Cuando quiero saber quién, como eso, quién se comió. ¿Ok? I don't know. ¿Quién se comió? Diría who ate. Eso es lo que quiero who aterrizar. Ate. Ya no ocupo el did, sino que voy con el who, que sería mi sujeto indefinido, y luego el verbo en pasado. ¿Se acuerdan del.? Solo con who les explico who. eso cada vez que vemos esto de la WH. En el presente simple veíamos who runs. Who runs faster. ¿Quién corre más rápido? Who eats 10 hamburgers. ¿Quién se come 10 hamburguesas? Who's speaking? Who's speaking? ¿Quién está hablando? Who's going to speak? Who? 
ahí varía, ¿verdad? Who's going mm -hmm. to speak? Um, um, sí, varía, yeah, ¿no? Yeah. Verbo, verbo directo. Who, Who knocks on the door? Who knocks on the door? Who knocks on the door? Very good. Who knocks on the door? Lo mismo ocurre aquí, entonces. Who, verbo en pasado. Para hacer una pregunta abierta, al querer saber quién hizo esa acción. Mira este video otra vez. ¿Quién hizo esa acción? Who did that? Hoy, who did that? ¿Quién hizo eso? Pero ahí no estoy ocupando el did como auxiliar, sino que lo estoy ocupando como verbo. Who did that? Who did that? Who did this? Who did this? Who did this? Who did this problem? No, que llegas a la casa y el perro se comió los tres sillones. Who did this? Who did this? ¿Quién hizo esto? Who did this? Who did it? Teacher, pero ¿y por qué en esa pregunta se está ocupándolo como auxiliar y con sujeto? ¿Cómo? Who did it? Who did they find en el libro? Ah, no, es how. Sorry. Buena dislexia, mijita. Ya vamos llegando. Te va a dar dislexia, les decía en el módulo 1. Te va a dar dislexia en lo que le ocurre al teacher a cada rato. Le da vuelta a las letras. Es normal. Y esa es buena señal de que ya me está entrando la idea. Que ya ve ahí. Estoy entendiendo mm -hmm. el inglés. Súper bien. Yo pensé que me estaba preguntando, Adriana, ¿verdad? Me estaba diciendo por qué ocupé who did it. Si sí, it es un sujeto. Acuérdense que están los, los pronombres objeto. En este caso, y eso quería señalarle a Rafa también a todos. Sí, este es un pronombre objeto. Why did the passenger consider it? Y lo pronuncio como et, no como it. Okay. Si es sujeto, va al principio y se pronuncia it. Si es objeto, va a ir al final, casi de oración en medio. Consider it. Consider it. I liked it. I liked it. I like it. I love it. Lucky for you, that's what I like it. Uh -huh. I love it. Good. Volviendo. So, who, verbo en pasado, si lo que quiero saber es quién. Sin embargo, si quiero preguntar con quién fuiste a la fiesta, ¿cómo lo haría? Poniendo al final that, al Do final it. de la pregunta. Mm, casi, casi, casi. Este, es un, este estudiante se me ha desviado. What? No sé qué le pasa, se le está olvidando todo lo que le he enseñado. <risa> mm. With, se le tiene que colocar with al final with creo. al final, la preposición with, muy bien uh -huh. a ver entonces Michelle, ¿cómo sería? reivindícase por favor Michelle, si es tan amable ¿con quién fuiste? Mm. who you go with? casi <risa> who, who went? Ah, who did you, you go, go with? with. <risa> Está enamorada, Michelle. El amor es una cosa tan especial. Who did you go with? Correcto. A ver, quiero que me hagan preguntas con relación a lo que acabo de explicar, por favor. Todos. Teacher, ya no entendí. Excelente. Es que, vaya, nos estoy diciendo que tenemos que escribir eh, who, el verbo en pasado, más el complemento para hacer las preguntas. En si este lo que caso, quieres, cuando... vamos, pausa, pausa, pausa. Ah, okay. Vamos muy rápido. A ver. Si lo que quiero hacer es lo que acabas de decir, es porque lo que estoy averiguando es quién llevó a cabo la acción. La variante aquí es que estoy diciendo con quién. X persona, con quién X persona llevó a cabo esta acción. Yo. Uh -huh. Ok, gracias. Si fuese you, she, sería who did she go with? Who did they go with? Quiero saber que un tercero, por qué o con quién, el tercero llevó a cabo esa acción. Uh -huh. Con quién. Más que todo en ese ¿Qué? caso. Ajá. Aquí me quedé confundido porque según la indicación que no estaba recordando que el who es indefinido y que no se usa el did. Y aquí en esta oración lo tenemos. Correcto. Estaba volviendo a la... O sea, ¿cuándo sí voy a ocupar el auxiliar? 
Ese es el punto de este ejemplo. Hagamos uno, Chivo Nelson. Hagamos uno con, con lo que estaba explicando. Quiero saber quién hizo tal cosa. El ejemplo que les daba. Who ate my cheese. ¿Ok? ¿Quién se comió mi queso? ¿Y dónde está el día ahí? Porque no lo puse. Who ate? Porque el verbo está en pasado. Porque está indefinido. Es indefinido. Aquí este es el sujeto mm -hmm. prácticamente. Yo, y él, 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 ojo, ¿para qué sirven las WH? Para encontrar información específica. Y lo específico dentro de esta pregunta es ¿Quién? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Otro ejemplo. Teacher. Y ahí uh -huh. no tendría que llevar el, el tu y. No. Hmm. no. No lleva ni auxiliar ni, ni, ni el verbo tu y. A ver. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo eso? Who is it? Presente simple. Who is it? ¿Quién es? ¿Por qué no puedo preguntar solo who is? Who is? Ojo con esto, ¿eh? Una regla general. Tengo que ocupar el it porque no sé quién es. Who is it? Pasado. I remember a song. Who is fooling who? Who is fooling who? Who is fooling who? Ajá. Sí, sí, sí. Uh -huh. Who is sure. uh -huh. Tengo una duda, o sea, de que, bueno, no se vea, pero eh, me da la percepción de que si quiero hacer una pregunta usando eh, con quién, ahí sí tengo que agregar el did, o no necesariamente. Sí tendrías que. Cuando estás sea preguntando con quién. Con quién. Mm, ok. Uh -huh. Siempre vas a ocupar el día ahí de, del día de auxiliar. O sea, analicemos aquella pregunta. Who did you go with? Sin... <ríe> si no está el did, el go tendría que ir en pasado. Mm -hmm. Y los americanos hacen eso en inglés bien hablado, así de corrido lo hacen. Who you went with? Más que todos los negritos. Who you went with? Oui? Who you went with? Who did you go with? Estoy diciendo lo mismo, pero por pereza cambió el pasado, el verbo, para evitar el did. Who you went with? Ok. Los estoy llevando más adelante, pero todo esto está relacionado. Ok. Vaya, mantengámoslo simple. Entonces, solo revisen esta parte de la clase si quieren estudiar un poco más eso. Sean curiosos y busquen ejemplos, ¿ok? Vaya. Volvamos entonces a lo base. Olvidémonos de who. Tenemos las demás WH. Las demás WH, el auxiliar, el sujeto y el verbo en su forma base. Porque tengo el auxiliar did. Y cada vez que did esté presente, el verbo vuelve a su forma base. Respuestas cortas. Ok, lo voy a hacer en presente, en afirmación. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Si fuese en negativa, pues sujeto, didn't, y el verbo en su forma base. What did you buy? I bought a vacation package. I bought a vacation package. Where did he fly to? He flew to another country. Si fuese negativa, he didn't fly to another country. Ojo oh, que así viene su, uno de sus exámenes. Michelle, ¿cuál era? ¿Estabas haciendo el, el, el midterm o era el examen final? No, no. estaba haciendo el, de, el examen que corresponde a mañana. Okay. El quinto. Ajá. Excelente. Osmin también lo estaba haciendo, creo. Yo creo que es el número cuarto. 15. El cuarto. Sí, ah, no, okay. yo estaba haciendo de, la de clase de ahora ayer, pero no pude avanzar porque me confundí ahí con el what's en la pregunta. Ajá, ah. el, el, um, la plataforma le va a poner oraciones en positivo, sí, no, ¿no? en negativo, ¿verdad, eh, Michelle? 
Yo sí. hice uno en, en negativo. afirmativo. En afirmativo, y hay que pasarlas al negativo. No, uh -huh. las oraciones estaban en negativo y había que pasarlas a afirmativo. En pasado. En el examen okay. 15. Ah, pues ese es el que no pasé. Todas me salieron malas. <risa> Recuerden que pueden hacer cuantas veces sea necesario el examen para sacar su mejor nota. Sí, lo hice como cinco veces. So, vamos, vamos. A ver, where did he fly to? Puedo decir, he flew to another country or he didn't fly to another country. When did we pay for the service? We paid for the service last month or we didn't pay for the service last month. How did they find out of that promotion? ¿Cómo, cómo se dieron cuenta? Ojo, darse cuenta, find out. Pregunta de entrevista. How did you find out about us? ¿Cómo se dio cuenta de nosotros? How did you find out of that promotion? They found out, found out about it on internet. Okay, it's your turn. You only have 10 minutes to make five questions. What did you learn today in class? Nothing. <laughs> okay. Be honest. What did you learn in class? I learned. I learned. WH yeah. questions. A new vocabulary. I learned new vocabulary. Perfect. Ok, so five questions. Estas son de su creatividad, ok? Together. Come on, guys. Ok, let's go. Okay, let's go, let's go. Edwin, Fidel, Adriana. Okay. The North is a course. Hey everybody, come on, see. Welcome, thank you. Who are you? Welcome. Where do you come from? Okay. Hey, Hi, 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 Hello. For example, the question number one What did you? Study yesterday. It makes you sleep when I studied English class. So far, what class we call um, uh -huh. we can see for there before the attack. The right from what did you eat and yesterday? You to do chat. Please so come. Man, what did you read yesterday? What did you eat? Okay. So, her mango has a box that she I ate. Um, she comes the Here comes the next. I don't know. I ate. Um, eight, eight. Yes. Okay. Shadow with the year shadow. Uh -huh. and tell her what to say to her that. That I want a piece the second, of life. How do you that I want a piece what? of life. The father gives daughter a piece of the life. Crow takes the piece of the life. Here's the light. But I it only was for yes, Who's speaking? <laughs> My son. Uh -huh. Your My son, son is he's, in English. <laughs> he's practicing, okay? Yes. Yo pensé que Rosalind era la que estaba hablando. He had a homework. <laughs> okay, guys, let's do the questions. Come on. Work together. Is 
es eso que me dice. What to give me in my birthday. ¿Qué me diste en mi cumpleaños? What oh. did you give me? Uh -huh. in my uh -huh. On my birthday. On my birthday. On my uh -huh. Ah, sí, the preparation of time. Prepositions of time, very good. Mm -hmm. uh -huh. what, what did you do? What did you do with my money? Money. Ah, money. With my Acuérdense money. que hay que contestar, hay que contestarlas, eh. Ah, okay. Ah. Ah, okay. What did you in my bird in on my birthday in the answer? Sería eh te di regalo un sería un pastel. No sé. ¿Qué sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la la está la pregunta? Uh, ¿Qué me dices en mi cumpleaños? What, What did you give me? On my birthday. On my birthday. The ask La respuesta sería... I give you... I gave you. I gave you. I gave you. I gave you... My heart. <laughs> Last Christmas, I gave you my heart. I gave you, I gave you my heart. Así pongamos. <laughs> One cell phone. Oh. One cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Okay. Suena mejor. Good. I need to rest. No sé qué opinan. With, yes, I need okay, to rest. Uh, because I because need a rest. I need, I need to rest. A rest? No? A rest or to rest? Because I need to rest or because I need a rest? I need to rest. It, I need to rest. Uh -huh. Okay, sería I need to rest. Si se Did puede, I need, I need a rest. Mm, necesito uh -huh. un descanso. I need a rest, ¿ya? Yeah? Podríamos dejar cualquiera de las dos. Sí, porque a rest, un descanso. I need to rest, necesito descansar. Ok. Teacher nos revisa las otras. What did you buy? I bought I a bought vacation package. Package, uh -huh. ajá. How good. did you make to pay? Mm, how did you do to pay? How did you do to pay? ¿Cómo hiciste el pago? How oh, did you? oh, the payment. How did ah, you make the payment? The payment. Okay. How did you make the payment? Okay. I went. I went to uh -huh. the travel agency. Cuando es went, go, se puede ver como el tú después dándole dirección hacia dónde. I went to the travel agency. Okay. Why did you go? On vacation? Mm -hmm. Because I need to rest. Mm, because I need it. <laughs> sí, sabía que sonaba raro, huh? Because I needed to rest. So I needed to rest. Okay. Okay. Aquí podríamos decir, where did, where did you go? Uh, otra fuiste? vez. Yeah. Uh, where, uh, where... Para poner el país. Oh, where did you visit? Hmm. Where did you travel? Ah, well, no, where did you travel? Where did you travel? Uh -huh. Podríamos decir. Y aquí podríamos contestar, I visited or I traveled? Ambos. I visited or I traveled. I visited, to... I visited for example, Argentina. Argentina. I visited Argentina. And Peru. Peru. I travel. Oh, si ocupo travel, Siria too. I traveled to Argentina. I traveled to Peru. 
I traveled to Argentina and Peru. Okay. Tema de estudiar, ¿qué verbos usaban la preposición tú después? En este caso estaría bien así. I visited Argentina and Peru. Yep. Argent okay. Argentina. No lleva preposición. No. Después del verbo. No, en caso de visited, no. I visited Argentina. Visit Porque está en pasado, teacher. Argentina. I always visit my parents. I visit Argentina every year. No, 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 no. Es, no lleva la preposición tú. Pero cuando mencionamos un lugar o que vamos a ir a algún lugar, si tenemos, no tenemos que poner la preposición. No con ese verbo. Por eso les decía, es un tema a estudiar. Después de qué verbo ah. pongo el tú. Ajá, porque varía eso, ¿no? Es lo, es lo que hacía, ¿verdad, teacher? Si hubiéramos utilizado travel, I travel to, to ahí sí aplica. To I, Argentina I drive to, to, I drove to Argentina, I drove to Peru. Can you, could you drive to, could you drive to Peru? Could you drive no. to Peru? No, I no, can't. no, yes, we could drive to Peru. It's too long. It's too yeah. long travel. Yeah. <laughs> no, great trip. Great trip. I prefer take a, a airplane. I prefer. Or I prefer fly. I, oh, for, mm -hmm. I prefer to take. Okay. Separo los verbos ahí siempre. I prefer to take. Very good. Okay. Okay. You. No, no, no. Idea. Okay. Uh -huh. Ok, aquí la única que aplicaría entonces, teacher, sería Who did you go with? Que es lo que vimos al, al... I went with I went with my dad and my mom Podemos dejarlo así I went with my dad and my mom. Very good. Oh, lo dejamos. My parents. Oh, Exacto. I went with my parents. Parents, yes. Parents. Okay, ya casi terminamos. Very good. Ya me trae teacher. Okay. How do you use that? ¿Qué ponemos en el primero? What do you... What did you do? What did you Teacher, do? Complete Stephanie, the email. what did you do? Oh, no, teacher. Do? The, las, las indicaciones dice que tenemos que completar el correo. Entonces son preguntas relacionadas <sighs> a la, al correo que enviaron. Ay, <gasps> teacher. Sure. You no, say you say you say you Pero por qué no, chis, la cosa es practicar, claro que sí. <risa> no, pero, okay, seguimos pero se, se, ha, se les han trabado las carretas, según veo. Why did you change your flight? Eso sí, ok. <risa> Where did you buy your ticket? Uh -huh. Who did you fly with this time? Ok. What did you do when you realized when you realized that the boss didn't have AC what did you do to bear the heat que hizo, que hizo para aguantar el calor what did you do to bear the heat what did you did you do to bear the heat to ¿Tú qué? ¿Cómo se dice el letra? Bear the heat. Bear. Voy a esperar a que lo escriba. <ríe> no, de letrelo. Bear, B-E-A-R. Ah, ah bear. Bear. What is the meaning? Soportar. Así. Sí. Y ah. <ríe> yo. <ríe> What, uh, what do you do to bear? Bear. 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 Ah, the key. Bear. 
the, the hit. Hiciste para aguantar el golpe. Me <laughs> 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 como una palabra cambia todo, ¿verdad? The heat, el calor. Very good. Uh oh, it's 10 o'clock. Let's go. Ciao. Okay, where's everybody? I'm just waiting for the rest. Thirty seconds, twenty nine seconds. What are you eating? Looks like Savila. Okay. Okay. Good guys. Let's do the attendance. Mañana al inicio de la clase revisamos las WH questions que han hecho. Y sí, era respecto al email, pero qué bueno que usaron su creatividad. Let's go. Ada Patricia Linares Galdames. Listen. Good night. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Good night. Good night. Angela de Jesús Santa María. Present teacher. Good night. Good night. Asalia Melanie night. Guardado Portillo. Present. Good night. Good night. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Good night. Good night. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher. Good night. Good night. Flor de María Carballo Garte. Present. Good night. Good night. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Good night. Good night. Giovanni Alexander Menjiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Good night. Good night. María Estela Varela Velázquez. Present. Good night, teacher. Good night. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Good night, teacher. Good night. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Thank you. Present. Ophelia Orellana Arce. Teacher, goodbye. Bye. Osmin Baires Solórzano. Present teacher. Good night. Good night. Rafael Ernesto González Ventura. Here, good night. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Good night. Good night. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Adriana Estefani Martínez Flores. Present teacher. Good night. Good night. Margarita Estefani Menjibar Contreras. Good night. Good night. Tenía compañía, teacher. Atrás. Sí. Oh, yeah. I know. Sí, la, la pequeña clon. Ok, guys. <laughs> Good night. <laughs> bye, bye. <laughs> ok, Nelson Edgardo, how are you? ¿Cómo estamos, Nelson? Uh, good. Great. Good. Great. Yes, great. Ok, vamos a ver. La pregunta que les hago a todos al inicio de esta sesión es siempre, ¿qué estoy haciendo aparte de recibir las clases de lunes a viernes para mejorar mi inglés? Usted va a otro curso, ¿verdad? También. Perdón. Usted estaba yendo a otro curso, ¿verdad? Anteriormente, sí. Junto sí. a este, o sea, los dos. No, no, no. No, antes, antes. Ah, y okay. cuando estaba todavía en ciclo universitario, dejé un ciclo porque... De, tendría, pensaba, bueno, tomé la decisión de que tenía que aprenderlo, ¿verdad? Y, uh -huh. y dejé un ciclo, pero 
sentí que no avancé y regresé. Entonces, mm. ajá, regresé a la universidad, dejé hace como tres años, cuatro años quizás. Ahí en e 4 sí, sí. Ah, ya, ya, ya. ¿Y hasta qué nivel llegó? Eh, medio. ¿Intermedio? Intermedio, sí. Lo que pasa mm. es que ya no, yo no avanzaba porque el método sí estaba bien, pero cuando lo evalúa para poder ver en qué nivel, si pasa o no pasa, le dan lo, todas lo, lo, las cosas que tiene que mejorar, pero venía la, el siguiente módulo o el siguiente eh, teacher y él trabajaba su clase normal, no se enfocaba, digamos, en sus áreas de oportunidad. Ajá. Sí, en las áreas de, de oportunidad siempre eh, ocurre eso. Eh, de en esa metodología, todavía lo recuerdo, pero es eh, eh, buenísimo. Bueno, igual eh, no dejar de practicar, ¿no? Ahí creo que usted vio que lo que se debe hacer no es solo estar en la clase presencial. Si se ha fijado, algunos en este programa pues solo están ahí, sí. no les gusta participar mucho o <risa> hablan mucho español eh, cuando se les manda a practicar, no hacen preguntas, eh, no, no acuden esas inquietudes. Dice que yo me estoy eh, metiendo bastante, bastante eh, eh, en la gramática, en inglés, andar oyendo videos. Eh, bueno, igual en, en, en Instagram voy siguiendo a, a, a bastantes academias y ahí voy aprendiendo con videos. Pero a veces siento que un, un poco estresado. Siento que demasiado. ¿verdad? Pero este, me siento no, no seguro cuando estoy hablando. No sé, no siento seguridad. ¿De qué pues, trabaja Nelson? Yo quiero tener claro eso. ¿Qué es lo que... Yo estoy en la planta de procesamiento del sistema de cable de Tigo. Ah, Ajá, todos ¿En la los planta de, de procesamiento? Sí. ¿El cable coaxial? No, de, de fibra los canales, canales de televisión, ah, todos los canales. sí, sí, sí. sí. Ya, 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 ya viendo eso. Ahí no, veo tú... todo eso, pero en específico mi, mi, mi área es de ver el procesamiento de todos los canales. ¿Se graduó de técnico en eso? Piense que no. Eh, aún solo tenía bachiller cuando inicié. Antes era, ahí ya tengo muchos años de estar, pero inicié con recomendación, ¿verdad? Antes así era. Uh -huh. Y ahí he venido trabajando, ahí me he mantenido, saqué unos técnicos en el ITCA, y últimamente, bueno, hace unos años atrás, vi que hace unos 10 años quizás la tendencia ya era de IP, digamos, todo de redes, todo eso se iba a manejar. Me metí a Lidka a sacar redes Bien, y al final me, eh, me metí a la, a la universidad a sacar sistema. Ay, hace poco terminé. Permítame un minuto, Nelson, disculpe. De, no problema. Disculpas. No, no problema. A ver, eh, le pregunto, ¿por qué le pregunto esto? Estoy tratando de analizar eh, su, su personalidad, porque lo he visto mucho. Eh, a veces hablamos bien rápido. Le digo quién, quién tiene esto, el presidente. El presidente se ha fijado que el presidente a veces hasta incluso está hablando, pero ¿sabe qué denota esto? La inteligencia. Es como, yo estoy hablando de cierto tema y todo pero al mismo tiempo mi cerebro está pensando en conectar ideas, ¿verdad? ¿Qué voy a decir después? Es lo normal. El problema con la gente que es muy, hiper, muy hiperactiva es que va pensando dos pasos adelante. Y a veces la idea que viene después de la que sigue se mete antes. Y entonces hago como ese, ese eh, no sé, ni siquiera estar tartamudeo, sino que es, me iba a meter en, que, en aquella frase, pero dije esa antes. Y es normal. Y está bien. ¿Cómo lo controlo? Porque a mí me ocurría muchísimo. Eh, Fíjense que... Perdón, respiro, respiro. Solamente... Ah, ok. Y hablo más despacio. Ajá. A ver. No, este, bueno, eh, como le he estudiado, han dado estudiando, siempre me ha gustado eh, el inglés, uh -huh. pero antes estuve en el ITCA, eh, hace 15 años más o menos, quizás. 
y yo llegué a un nivel de que ya el speech, o sea, yo ya, ya hablaba y, y así, pues, pero como no lo practico, pues lo fui perdiendo y, y ahora me siento como frustrado. Hay veces va que me cuesta, no, no, no lo logro poder a ese nivel. Eso escribo. De hecho, le voy a leer uh, una, una rutina uh -huh. del pasado. A ver, uh -huh. a ver qué tal. Uh -huh. Dice, I woke, I woke up at four o'clock, then I give five minutes, I pray, I got, I go. Eh, moreover, I, I, I take a shower, I took a shower and I brush my teeth and I got dressed as soon as went to stuck the bus and the, and the whole day I buy, I buy the lunch in the afternoon. I got back at the home later. I took a shower and changed dressed. After that, I had dinner with the, my family and that I got connected with the computer and the internet. I received the class. Next, I went to sleep. Okay. Muy pocas conectores mal usados, pero la pronunciación. Fíjese que en este, en este módulo, a cada persona con la que he estado en esta sesión, les estoy dejando una tarea. Okay. Porque ya a este punto, lo que les decía, eh, ya el, ¿cómo es que le llaman esto? Los profesores de las U. Uh, eh, reported speech. El reported mm -hmm. speech. Esta onda, eh, lo que acaba de decir usted. O sea, mi speech era bueno. Ah, ok. Pongámoslo a prueba. Lo que les he dicho a todos es, con todo lo que hemos visto hasta este módulo, Hágase usted una pregunta, una open question. What did you do last week? What did you do yesterday? Que es lo que usted me acaba de contestar. What are you going to do next weekend? Y así, cualquiera de esas preguntas. Entonces viene usted, se la contesta como usted ya lo hizo. El siguiente paso para usted entonces sería mandarme ese texto. Ahorita que terminemos, tómele una foto. Si ya lo tiene escrito. Y yo se lo corrijo. Le mando el texto de regreso ya corregido y una grabación. Aquí viene un interesante. Usted sabe cómo yo le grabo, cómo les leo las cosas. Se lo voy a leer primero, articulado y después un tono no natural, digamos. Viene usted, agarra eso y empieza a practicar. Repetir. ¿Cómo es? Escuchar, repetir. Escuchar, repetir. Escuchar, repetir. Allá aprendió que la repetición es la clave para la pronunciación, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces, es muy importante estar repitiendo una vez y a esto voy. Sus experiencias y todo lo que ha vivido con el inglés le han generado desconfianza en sí mismo, en el conocimiento que ya tiene, sin embargo lo tiene. Y lo que se ha perdido un poco es la pronunciación. ¿Sabe qué? La pronunciación puede ser muy fácil. Si usted es bueno imitando, es fácil la pronunciación. Entonces, intentemos esto. ¿Sí? Eh, yo le envío el audio, se repite, repite, repite. Cuando usted ya sienta confianza, que usted sabe cómo generar confianza en sí mismo, si lo recuerda, ¿eh? entonces va a ese el espejo y se pone a hablarse usted mismo lo que suele hacer. No sé si lo, alguna vez lo hizo, ¿verdad? Pero sí, es importante, veces. entonces, creerse que uno puede lograr lo que quiera. Entonces, una vez tenga la confianza y diga, ah, no, si suena bien, me voy a grabar. Se graba, reproduzca su audio, reproduzca el mío al mismo tiempo y autocritíquese. Y esto es lo que faltó allá. ¿Okay? Es autocriticarse. Poder tener la capacidad de escucharse en lo mismo y decir, pero yo no sueno así. Él dijo esto otra vez. Lo retrocede hasta que usted esté convencido. Ey, no, y si me salió igualito. Ah, vaya, chivo, se lo voy a enviar. ¿Ya? Todo ese proceso puede tomar unos tres, cinco días si quiere, o sea, de aquí a la, ¿qué día es hoy? El otro jueves, practica, o sea, mándeme si esa el otro foto jueves ahora. es feriado. Ah, de verdad. Sí. Ah, sí, es que terminamos el lunes. Sí, de hecho estaba viendo el calendario, yo, yo me equivoqué hoy. Es cierto, terminamos el 21. Correcto. ¿Y qué es el jueves? Oh, Bien. día del padre. Bien, nosotros. <ríe> Dios mío, a mí siempre se me olvida esa fecha. <risa> Por eso siempre me sorprenden con algo. 
Bueno, entonces quedamos así. Mándeme esa foto. Yo corrijo el texto, le envío el audio, se practica. No más siento usted la confianza con el audio, me lo envía. Si hay alguna corrección que hacer todavía en su speech, yo le mando de regreso otro audio con las palabras que necesitamos mejorar. ¿Bien? Ok. Ok. Thank you. Okay. Super good. Good night. Ok. Good night.